buongiorno miei cari amici stamattina ce la siamo presi proprio con calma si stava benissimo proprio nel letto e ora sono le 8 salutiamo per l'ultima volta questo posto meraviglioso che ve lo voglio far vedere di nuovo guardate dove ho dormito stanotte una cosa davvero spettacolare Vediamo di nuovo il mio posticino, che saluto, ecco qua, salutiamo anche Ovidio che è tornato, Ovidio, grazie a Sportotos, abbiamo anche Ez e Frederic che si rilasseranno, io vado, grazie a Sportotos, Ovidio. Veramente ma tranquillo? Sì, sì, muy tranquillo, muy tranquillo, muy tranquillo, grazie, grazie, ciao ragazzi, sì. Poi stamattina gli spiegavamo per ragazzi, questo era un monastero. Dei monaci di Sant'Antonio. E qui c'erano dei, dei preti che curavano uh, la malattia che si chiamava il fuoco di Sant'Antonio che era avuta una determinata alimentazione di un particolare tipo di grano. Poi comunque ho scritto tutto nel mio diario, tutta la storia. E allora che succedeva? Loro qui ospitavano tutte queste persone malate. E, e molte volte per curarli erano anche costretti ad amputare gambe e braccia. E si sparse la fama proprio in tutta la Spagna di questi monaci che curavano questa malattia. E poi a distanza di anni molte persone dicono che in questo, monastero, in questo monastero ci sono degli spiriti. E anche per questo motivo che molti non, non si fermano qui a pernottare. Io vi posso dire che ho dormito una, una favola. Spiriti non ho sentiti, durante la notte sono anche andato in bagno e c'era un cielo stellato meraviglioso. Una cosa pazzesca. E ora, prossima direzione, Castro Jerez a 4 km. campi di girasole il cielo è spettacolare tutto nuvoloso non c'è il sole e vi faccio vedere dove devo arrivare che poi magari vi faccio anche un video dall'alto io devo arrivare devo seguire tutta questa stadrina po, po, e arrivare lì su e una volta in cima vi farò un bel video così insieme potremo guardare il grande panorama sole sta facendo capolino e ora vi do la percezione l'ho fatta anche in, in altri video ma qui potete vedere chiaramente di cosa siano le mesetas ecco qui distese immense dove non c'è un albero e non c'è nulla ecco perché molti pellegrini preferiscono evitarle preferiscono superarle con dei taxi condivisi o dei bus ore e ore da soli ore e ore senza nulla senza incontrare un paese ma è proprio questa una delle parti più importanti del cammino 
quando siamo soli e abbiamo la possibilità di parlare con noi stessi. Quando siamo soli e possiamo un po' fare i conti, non possiamo più nasconderci. Quando non c'è la tv, quando non c'è la radio, quando non ci sono i social, siamo solo noi. E, e dobbiamo affrontare la nostra vita, dobbiamo tirare un po' delle somme. Se la vita che stiamo conducendo è quella che desideriamo, se il lavoro che facciamo è quello che ci piace, è quello che amiamo, se ci svegliamo la mattina e siamo soddisfatti, oppure se abbiamo rimpianti. Qui avete ore e ore di tempo per chiacchierare e per fare un risultato della vostra vita. Non bypassate le mesetas, non adottate scorciatoie. Sarà un momento davvero prezioso per conoscere realmente voi stessi e magari per prendere delle decisioni e rivoluzionare completamente la vostra vita. Ragazzi abbiamo percorso quasi 10 km, guardate che sole, guardate la completa distesa delle mesetas e abbiamo trovato questo angoletto di paradiso e di ombra e io subito ne ho approfittato e ricordatevi sempre il consiglio di Cesare, tolto le scarpe, calzini e ora metto i piedi l'acqua fredda e io vi posso dire ah, che sono ormai 15 giorni che faccio il cammino e io non ho nessuna vescica siamo quasi arrivati a puente fitero e ora vi mostro un altro posto molto caratteristico del cammino anche qui c'è un'ospitalità molto bella. Buongiorno. Faccio un video, faccio un video che poi vi saluto. Buongiorno a tutti. Guardate che bello della confraternita di San Jacopo, che è la confraternita che mi ha rilasciato la credenziale, che in Italia è l'unico ente che può rilasciare la credenziale. Posso? Prego, devi. Guardate qui che bello. Saltare. Bello. Davvero, davvero bello. Amici, ora Giovanni mi metterà il famoso seio alla mia credenziale ormai, che è quasi piena, eh. Guardate qui. Che bella, che bella. Grazie Giovanni, Giovanni è un volontario dalla Calabria, Grazie giusto? Giusto. E fai qui due settimane. Guarda che bella, questa qui. Magari la fate suonare quando si mangia questa? Chi desidera. Chi desidera. Bene, grazie Giovanni e io Grazie continuo il mio cammino. Grazie essere passato da noi. Grazie mille. Grazie, lo ospitiamo con Beh. cuore. Grazie. La particolarità poi di questo... Hospital, come possiamo dire, questo rifugio Hospital de Peregrinos è che tutte le sere Giovanni si fa la lavanda dei piedi, fate un momento di raccoglimento e poi la lavanda dei piedi. Quindi mi raccomando, passate a Puente Fitero nel Hospital de Peregrinos, l'ermita di San Nicolas, no? Chiamato anche questo. Okay. Ciao, ci vediamo. Grazie, ciao, ciao. 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 Ebbene, magari amici, davvero bello e sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa quasi della stessa intensità di quella vissuta ieri a Sant'Anton anche se lì c'è la 
la particolarità di dormire tra le rovine di un monastero però anche questo è uno dei, dei luoghi più particolari e più intensi se volete fare un determinato tipo di, di cammino, di pellegrinaggio e di staccarvi anche dai soliti hostel, dai soliti alberghi essere arrivati a Fromista qui c'è un'area per poter riposare c'è un bel fiume che la attraversa penso di sì penso che si attraversi guardate qui ragazzi che spettacolo molto molto bello passiamo questo ponte Eh sì, dovrebbe essere quella, dovrebbe essere quella Fromista, sì. Dirigiamoci verso il centro, cercando di trovare un posto libero, perché io ho ringraziato i miei compagneros, ma non ho voluto prenotare alcun posto oggi. Cari ragazzi, nonostante sia stanchissimo, voglio portarvi a fare un giro nella ridente fromista. Vediamo subito questa bella chiesa. Poi non dite che non vi voglio bene. Con la schiena a pezzi oggi abbiamo fatto più di 30 km, eh? Però poi la chiesa chiudeva a breve e ci tenevo a farvela vedere. Anche perché non è che tutti i giorni sono di passaggio a Fromista. C'è un sole spettacolare, sono quasi le 8. Guardate qui. Mamma mia. Che sole. E guardate dinanzi a me un'altra bellissima chiesa, dopo quella precedente, è una bella fontana, molto bella questa chiesa anche. Va bene miei cari amici, io vi do la buonanotte ora perché sono distrutto, <ride> tra l'altro devo mettermi a scrivere il resoconto di tutta la giornata. E io solitamente quando finisco una giornata, mi metto all'ombra così mi vedete bene, quando finisco una giornata per riepilogare tutte le emozioni vissute ci metto un'ora e mezza, due. Quindi vi mando un forte abbraccio e ci vediamo domani. Domani Carrion de la Scondes, se non sbaglio, una tappa corta, 20 km, così ho proprio bisogno dopo tutte queste tappe di 30 km, almeno una tappa che farò diciamo in 4 ore e poi mi posso rilassare tutta la giornata. Un bacione e noi ci vediamo al prossimo video e a domani. A presto.